السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي سفود رنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطة سورة النبوية أرى بشيئة إنه تترشي أنه كالينا باغت بدنا تامت باغت نمر سمساري چوندي رنده പരസ്യ പ്രബോധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് വഹി ലഭിച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം റസൂലല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ ഒരു സന്ദേശവുമായിട്ട് ജനമധ്യത്തിലേക്ക് സമൂഹ മധ്യത്തിലേക്ക് പരസ്യമായിട്ട് അത് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആരംഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കൾ കുറേശികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി നിരവധി പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അവർ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സംരക്ഷകനായിരുന്ന അബൂ ത്വാലിബിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു മൂന്നോളം തവണ അവർ അബൂ ത്വാലിബിനെ റസൂൽല്ലാന അത് മുഹമ്മദിനെ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തടയണമെന്ന് അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു പക്ഷേ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലുടനീളം അബൂ ത്വാലിബ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് ആ ജനതയ്ക്കെതിരെ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ചരിത്രം അതായിരുന്നു കഠിന ഭാഗത്തുടനീളം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് അപ്പം ആ ഒരു മാർഗം അതായത് അബൂ ത്വാലിബിലൂടെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലമയെ തടയാനുള്ള ആ ഒരു മാർഗം അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷേ ശത്രുക്കൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിൽ അവർ വീണ്ടും നിരവധി പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ ചെയ്ത മറ്റൊരു തന്ത്രം റസൂൽ അല്ലാ അത് പരസ്യമായിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ കബാലയത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അവർ ബഹലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് തടസ്സപ്പെടുത്തും ഒച്ചത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കും അതായിരുന്നു അവരുടെ മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി അള്ളാഹു സുബാനത്തല തന്നെ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഫുസ്സിലത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ വക്കാലല്ലീന കഫറു അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ സത്യനിഷേധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതായത് അവൾ അവർ അനുയായികളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ ഖുർആാന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കരുത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ പോകരുത് നിങ്ങളത് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്ത് നിങ്ങൾ ബഹലുണ്ടാക്കുക ഉറക്കെ ഒച്ചത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ അതിജയിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം അതാണ് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇതേ രൂപത്തിൽ ബഹലുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാ വസ്ലം അവരേക്കാൾ ഉച്ചത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ തന്റെ ശബ്ദം ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ ഇസ്രാഇന്റെ നൂറ്റി പത്താമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് ഓ റസൂലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഉച്ചത്തിലാക്കണം നിങ്ങൾ അതി വലിയ ശബ്ദത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം പതുക്കെയും നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തേണ്ടതില്ല മറിച്ച് വബുത്തകി ബൈനദാലിക്ക സബീല നിങ്ങളൊരു മിതമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തിൽ അതായത് ഒരു മീഡിയം ശബ്ദത്തിൽ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുക അവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക തടസ്സപ്പെടുത്തി അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അവഗണിക്കുക നിങ്ങളൊരു മിതമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തിൽ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ നിങ്ങൾ അവഗണിച്ചേക്കുക അതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയ നിർദ്ദേശം അപ്പം ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി തടസ്സപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ നൗദുബില്ല അവർ ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രവൃത്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നൽകിയ ആളെയും അതേപോലെ തന്നെ ലഭിച്ച ആളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തലയെയും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെയും അവർ പരസ്യമായിട്ട് യുസുബൂനഹു അവർ ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്യും നൗദുബില്ല അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം പരസ്യപ്രബോധനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടത്തെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മാത്രമാണ് കബാലയത്തിന് അരിക നിന്ന് ആ കബാലയത്തിന് സമീപത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആ പബ്ലിക്കായിട്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റാരും ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ല റസൂൽ അല്ലാക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്ത സുഹാബി നമുക്കറിയാം അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസ്ഊദ് അലി അള്ളാഹു ബൻഹു ആണ് പതിനേഴാമത്തെ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച ഒരു അല്പ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ചർച്ച വരാണ് ചർച്ച എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുറേച്ചികൾക്ക് മുമ്പിൽ ആ ഖുർആാന് പരസ്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കാൻ ആർക്കാണ് സാധിക്കുക അതാണ് ചോദ്യ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ അവർ നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആക്രമണത്തെ തടയാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കുടുംബ പലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സന്ദർഭത്തിലും അബ്ദുലാബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ അത് ചെയ്യും അള്ളാഹു സുബാനത്തല എന്ത് വന്നാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹ് സുബാനത്തല എന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ കുറേശി പ്രമാണിമാരെല്ലാം ആ കബാലയത്തിന് സമീപത്ത് ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുലാബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു അവർക്കിടയിലൂടെ നടന്നുപോയി ആ കബാലയത്തിന് സമീപം ആ മക്കാമ ഇബ്രാഹിമിന്റെ അടുത്തെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തിൽ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ അമ്പത്തിയേഴാമത്തെ അദ്ദേഹം സൂറത്ത് റഹ്മാൻ അദ്ദേഹം ഉച്ചത്തിൽ പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സൂറത്ത് റഹ്മാൻ നമുക്കറിയാം ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൂറത്തുകളിൽ ഒന്നുകൂടെയാണ് സൂറത്ത് റഹ്മാൻ അത് ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുബൻഹു അവിടെ ഉറക്ക പാരായണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റഹ്മാൻ അല്ലമൽ ഖുർആാൻ അപ്പൊ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ അവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ അത് അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി കാതു കൂർപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു അവരതങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എത്ര മനോഹരായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണത് ഉടനെ തന്നെ ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ നിന്നും പിറകിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ആ അത് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന വചനങ്ങളാണ് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതാണ് അയാൾ ഓതുന്നത് അത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശത്രുക്കൾ മുഴുവൻ ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹുബൻഹുവിന്റെ മേലേക്ക് ചാടി വീണാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേലേക്ക് ചാടി വീണ് അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ പുതിരെ അവർ തല്ലാൻ തുടങ്ങി ആക്രമണങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ഇബിൻ മസൂദ് റലി അള്ളാഹുബൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരായണം നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നല്ല മുഖത്ത് നിന്നും ശരീരത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്തു നിന്നല്ല രക്തം ധാരയായിട്ട് ഒലിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലും അദ്ദേഹം പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന് പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം നിലത്തേക്ക് വീഴാണ് പിന്നീട് ശത്രുക്കൾ അവർ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു വന്നു കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെടുത്തു കൊണ്ടുപോവാൻ അദ്ദേഹം ആ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരോട് അദ്ദേഹത്തോട് ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുബിനോട് പറഞ്ഞു വല്ലാഹി ലഖദ് ഹഷീന അലൈക്ക മിൻ ഹാദ താങ്കൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ താങ്കളെ വിലക്കിയത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ദുലാബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുബിനോട് പറഞ്ഞു ലാ അലൈക്കും വല്ലാഹി ഇന്നി അഹ്ഷാഹും അബദ സുഹാനുള്ള ഇബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുബിന് പറയാൻ വല്ലാഹി അള്ളാഹു ആണ് എനിക്കൊരു ഭയമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി നാളെയും ഇതേ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനാണ് നാളെയും ഇതേ രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം ഞാനത് പാരായണം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധ ആ ഞാൻ പാരായണം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ മുഖത്ത് കണ്ട ആ പ്രയാസം അവരനുഭവിച്ച അസ്വസ്ഥത ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങായിരുന്നു അത്രയേറെ അസ്വസ്ഥായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഖുർആാന് അവരെന്നെ ആക്രമിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പാരായണം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും നാളെയും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം പറയാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവരോട് അവർ പറഞ്ഞ വേണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കുള്ളത് താങ്കൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇന്ന് ആ കബാലയത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവിടെ ഖുർആാനെ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ റസൂൽ അവിടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് റസൂൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് ആ ഖുർആാന്റെ ശബ്ദത്തെ അടിച്ചൊതുക്കാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുബൻ പിന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ശബ്ദത്തെ അവർ ഊതിക്കെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരുടെ ശബ്ദങ്ങളെയെല്ലാം അടിച്ചൊതുക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ശബ്ദം ലോ എല്ലാം അതിജയിച്ച് ലോകത്തോടുനീളം വ്യാപിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും سبحان الله الله سبحانه وتعالى ده باغدان يريدون لي يطفئوا نور الله بافواههم الله عند പ്രകാശം അവര് വായ കൊണ്ട് ഊതി
മനുഷ്യ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാന്തിക ശക്തി പരിശുദ്ധ ഖുറാനിന്റെ കാരണം ആ ഹൃദയത്തെ തൃട്ടിച്ച അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ തന്നെയാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വരികളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത്രയേറെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആകർഷകാണ് അത്രയേറെ ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥാണ് അത്രത്തോളം ആ ശത്രുക്കളെ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അങ്ങേയറ്റം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശത്രുക്കളുടെ ആ കാപട്യം കാപട്യം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്യമായിട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യരുതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പരസ് പരസ്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്ത ആളുകൾ ആക്രമിക്കാനെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകി അവരുടെ നേതാക്കൾ പോലും രഹസ്യമായിട്ട് ആ ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഹൃദയം ദാഹിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത്രത്തോളം ആ ഖുർആൻ രഹസ്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം ഇബ്രി ഇസ്ഹാഖിന്റെ സീറയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇമാം തൊബ്രാനിയെല്ലാം ഉദ്ധരിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രം പല ആളുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കുറേശികളുടെ തല മുതിർന്ന നേതാക്കളായിരുന്ന അബൂ ജഹൽ അതേപോലെ തന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ അക്കനസ് ബിൻ ഷുറൈഖ് ഈ മൂന്നാളുകൾ അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പാതി രാത്രി രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാസ്വല്ലം രാത്രിയുടെ അന്ത്യയാമങ്ങളിൽ റസൂൽ അല്ല തഹജ് എന്ന് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ല ഒരു അല്പ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധം കാരണം ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല വാഹനങ്ങളോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള നിശബ്ദതയാണ് ആ നിശബ്ദതയിൽ ആ കൂരിരട്ടിൽ റസൂലാന്റെ വീട്ടിൽ വീട്ടിന്റെ സമീപത്ത് അവർ പാത്തും പതുങ്ങി വന്ന് ഏതെങ്കിലും കുറ്റിക്കാട്ടിലോ മറ്റോ ഇരുന്ന് റസൂലാന്റെ ആ പാരായണം അവർ കട്ട് കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള അതായത് വീട്ടിന്റെ വ്യത്യസ്ത മൂന്ന് ആംഗിളിൽ മൂന്ന് ആളുകൾ പോയിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം അവർ കാണുന്നില്ല പരസ്പരം അറിയുന്നില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ അതായത് അർദ്ധരാത്രി ആ മൂന്ന് നാല് മണിക്ക് തന്റെ വിരിപ്പിൽ നിന്നും ഉണർന്ന് ആ തണുപ്പിൽ ആ തണുപ്പിൽ അത്രയും ദൂരം പിന്നിട്ട് ആ റസൂലാന്റെ വീട് വരെ വന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുമാർ അത്രത്തോളം ആ ഖുർആൻ അവരെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു ശത്രുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അതും റസൂലാന്റെ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ആ സ്വരത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത്രയേറെ ആകർഷണീയാണ് അത് റസൂലാന്റെ സ്വരത്തിലൂടെ അതായത് റസൂലാന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കൂടെ ആവുകയും ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല നമ്മളിപ്പോൾ നിരവധി ഖുറാൻ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മഷാരിയെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുൽ ബാസിത് അബ്ദുൽ സമദ് റഹിമോൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെയുള്ള അബ്ദുൽ വാലി അൽ അർഖാനിയെ പോലെയുള്ള നിരവധി മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തിൻ്റെ ഉടമകളുടെ തിലാവത്ത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ റസൂലാൻ്റെ ആ കിള എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസ് ആവർത്തിക്കാണ് സ്വഹാബികൾ പറയുന്ന ഹദീസ് ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയേക്കാൾ മാതുരയുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ റസൂലാന്റെ സ്വരത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി എത്രയായിരിക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആ റസൂലാന്റെ ആ തിലാവത്ത് കേട്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമിയൻ അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിൽ അവര് റസൂലാന്റെ ആ വീട്ടിന്റെ സമീപത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ കേൾക്കുകയാണ് അപ്പൊ നബ്സ് അല്ലാസ്ല്ലാം ആ ഫജറിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമസ്കാരം അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ അവർ ധൃതിപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുകയാണ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ വഴിയിൽ അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് കണ്ടുമുട്ടി ഉടനെ അവർ പരസ്പരം ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ മൂന്നാളുകളും മൂന്ന് കളവ് പറയാണ് പക്ഷേ രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം മൂന്നാളുകൾക്കും അറിയാം അവരെന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് പക്ഷേ അവർ അഭിമാനബോധം അത് അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്ക് അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കളവ് പറഞ്ഞ് അവർ പിരിഞ്ഞു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസവും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതേ സമയമായ സന്ദർഭത്തിൽ ഖുർആാന് കേൾക്കാൻ അവരുടെ കാതുകൾ കൊതിക്കുകയാണ് ഹൃദയം കൊതിക്കുകയാണ് അവർ വീണ്ടും ഉറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അവരുടെ വി അവരുടെ കിടപ്പറയിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റുന്നുകൊണ്ട് റസൂലാന്റെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയാണ് ഓരോ ആളുകളും അവർ ചിന്തി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അവർ ചിന്തിക്കുക ഓരോ ആളുകളും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ആളുകളും നടന്നു വരുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ അവരെ അവർ അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് റസൂലാന്റെ പാരായണം ചെയ് പാരായണം കേട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും വടിയിൽ വെച്ച് മൂന്നാളുകൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇത് സംഭവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഏയ് ഇനി ഏതായാലും മറച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല നമ്മൾ
അബൂസുഫിയാന്റെ വീട്ടിൽ അബൂസുഫിയാൻ പിൻകാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വനു ഉമ്മയ്യ നമുക്കറിയാം അബൂസുഫിയാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അക്കനെ സബിന് ഷുറയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ അന്ന് രാത്രി കട്ട് കേട്ട മുഹമ്മദിൽ നിന്നും കേട്ട സലതാലി സല വചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തു പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂസുഫിയാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സമർത്ഥനാണ് അദ്ദേഹം നല്ലൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് പറയാം ആദ്യം ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയാം അതിനുശേഷം ഞാൻ പറയാം ഉടനെ തന്നെ അക്കനി സുബലീശ്വരയൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വല്ലാഹി അത് ഹക്കാണ് അത് സത്യാണ് അത് സത്യാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത്രയേറെ ആ ഖുർആാന്റെ വചനങ്ങൾ അത്രയേറെ ശക്തമാണ് അത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സത്യാണ് സുബാനുള്ള അദ്ദേഹം പറയാൻ എന്നാൽ അദ്ദേഹം അബൂ സുഫിയാനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു ആ കുറേയൊക്കെ സത്യമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ സത്യമുണ്ട് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ രൂപത്തിൽ അതായത് ഒരു പിടികൊടുക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു 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 ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അബൂ സുഫിയാൻ അവിടെ പിന്മാറുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ആ തനി നിറം പുറത്തു വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മറുപടി നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുക ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമുണ്ട് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആ രൂപത്തിൽ അബൂ സുഫിയാൻ പറഞ്ഞു ഒഴിയാൻ വീണ്ടും അക്കനെ സുബിന് ഷുറേഖ് അദ്ദേഹം മൂന്നാമതായിട്ട് അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തേക്ക് അബൂജഹൽ നമുക്ക് അറിയാം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഫിറൌൻ ആദിഹിൽ ഉമ്മ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ഫിറൌൻ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അബൂജഹൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിനുള്ള പേര് അമ്രുബിന് ഹിഷാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പേര് പിന്നീട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കും അബൂജഹലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അക്കനസ് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ അന്ന് കേട്ട രാത്രി കേട്ട മുഹമ്മദിന്റെ വചനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അബൂജഹൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് തുറക്കാണ് അബൂജൽ സത്യഹന്തായിട്ട് മനസ്സ് തുറക്കാണ് അബൂജൽ പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാനാണ് എന്ത് പറയാനാണ് ഞങ്ങള് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞങ്ങള് ഈ പിന്നെ ബനുഹാസിയും ഗോത്രവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കിട മത്സരത്തിലാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക അതായത് കുറേശികൾ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞു കുറേശികൾ വ്യത്യസ്ത ഗോത്രമാണ് ആ ഗോത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രമാണ് ബനു ഹാസിമും ബനു മഹ്സൂമും ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അബൂജഹലിന്റെ ഗോത്രം ബനു മഹ്സൂം റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാസിയുടെ ഗോത്രം ബനു ഹാസിം എന്നിട്ട് അബൂജഹൽ പറയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുകൾ രണ്ട് ഗോത്രവും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു അവര് ജനങ്ങൾക്ക് അന്നം നൽകി ജനങ്ങൾക്ക് അവർ ഭക്ഷണം നൽകി ഹജ്ജിന് വരുന്ന ഹജ്ജാജിമാർക്ക് അവർ അവർ അന്നം നൽകി അതേപോലെ തന്നെ അവർ വെള്ളം നൽകി സിഖായ അതേ രൂപത്തിൽ അവർ വെള്ളം നൽകി അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരോടൊപ്പം ഞങ്ങൾ മത്സരിച്ചു അവർ സഹിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളും ത്യാഗം സഹിച്ചു അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുകൂട്ടരും വിജയം വരിക്കാനായിട്ട് അതായത് മുന്നിലെത്താൻ വേണ്ടി പരസ്പരം ഞങ്ങൾ കഠിനമായിട്ട് പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഒരു പന്തയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട കുതിരകളെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് അതായത് കുതിരപ്പന്തയത്തിൽ ഓടുന്ന കുതിരകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളുകളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളും മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഫിനിഷിംഗ് ലൈനിലേക്ക് ഒപ്പത്തിൽ കുതിക്കാണ് ആ സമയത്താണ് ബനു ഹാസിം ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പ്രവാചകത്വം ബാധിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നത് അതായത് അയാൾക്ക് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്നും ദിവ്യ സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നെല്ലാം ബാധിച്ചു കൊണ്ട് ഒരാൾ അത് ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ അതിനെ ഏതായാലും ഞങ്ങൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതെങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിക്കുക ഏകദേശം ഞങ്ങൾ വിജയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ രണ്ടാളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ബനു ഹാസിം ഗോത്രത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകൻ ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനത് അംഗീകരിക്കില്ല ഞാനത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് സത്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോത്ര മഹിമയിലുള്ള അഭിമാന ബോധം അസബിയത്തുൽ ജാഹിലിയ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം മുഹമ്മദ് പറയുന്ന സലതാല എത്ര സത്യമാണെങ്കിലും അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല കാരണം ബനു ഹാസിം ഗോത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധനല്ല അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്
അപ്പൊ അതായിരുന്നു അവർ രണ്ടാമത് ഉപയോഗിച്ച തന്ത്രം പരിശുദ്ധ ഖുറാനും റസൂൽദാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും ആളുകൾ അവർ തടസ്സപ്പെടുത്തി മൂന്നാമതായിട്ട് ശത്രുക്കൾ ആളുകൾ സത്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രതിരോധിച്ച മൂന്നാമത്തെ രീതി റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയെയും അനുയായികളെല്ലാം അവർ പരസ്യമായിട്ട് പരിഹസിക്കുക ആളുകൾക്കിടയിൽ ആക്ഷേപിക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മുമ്പിൽ തരം താഴ്ത്തി ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള അതായിരുന്നു അവരുടെ മറ്റൊരു 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 പ്രതിരോധ രീതി നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തുടനീളം അബൂൽ ഹബിനെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയുണ്ട് അബൂൽ ഹബിന്റെ ഭാര്യ പല സന്ദർഭത്തിലും റസൂൽദാനെ പരസ്യമായിട്ട് അപമാനിച്ചു റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹു വസ്ലാം നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചളി വാരി എറിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹു വസ്ലാക്ക് വഹി വരാൻ വഹി വരാൻ ഒരല്പം സമയം വൈകിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു സ്ത്രീ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന ഹദീസ് വഹി മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ആ സ്ത്രീ യഥാർത്ഥത്തിൽ അബൂൽ ഹബിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മു ജമീലായിരുന്നെന്ന് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവരൊറക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി അവർ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അവന്റെ പിശാജ് കൈവടിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നൗദ് ബില്ല അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് റസൂൽദാക്ക് വല്ലാതെ വേദനിച്ച ആ വാക്കുകൾ അത് അവരുടെ വാക്കുകൾ ആ സ്ത്രീയുടെ വാക്കുകൾ റസൂൽദാൻ അങ്ങേയറ്റം വിഷമിപ്പി വിഷമിപ്പിച്ച ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഹബീബായിട്ടുള്ള റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നൽകിയ ആശ്വാസ വാക്കുകളായിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തു ലൊഹ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മനോഹരായിട്ടുള്ള സൂറത്ത് വല്ലൊഹ വല്ലൈലി ഇദ സജ മാ വജ അക്ക റബ്ബുക്ക് വമാ കല വലൽ ആഹ്റത്തു ഹൈറും ലക്ക് മിനൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയാൻ നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്നെ കൈവടിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്നെ വെറുത്തിട്ടില്ല നിന്നെ കൈവടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അള്ളാഹ് ആശ്വാസ വാക്കുകളായിട്ട് ആ സൂറത്ത് നൽകുകയാണ് സൂറത്ത് ലൊഹ നേരത്തെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിന്റെ തഫ്സീർ പരാമർശിച്ചാണ് അതിലെ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല ഈ രൂപത്തിൽ പരസ്യമായിട്ട് അപമാനിക്കുക മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം ഇബിൻ ഇസാഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീരിയൽ ഉദ്ധരിക്കാണ് ഒരിക്കലും മക്കയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കച്ചവടക്കാർ ഇബിൻ ലൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അബൂജഹലിന് ഒരു ഒട്ടകത്തെ വിറ്റു അദ്ദേഹം ഒട്ടകത്തിന് വിറ്റു പിന്നെ പണം പിന്നീട് നൽകാമെന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അബൂജഹൽ ആ ഒട്ടകത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളും ആഴ്ചകളും കടന്നുപോയി അബൂജഹൽ പണം നൽകുന്നില്ല പണം നൽകാനുള്ള പണം അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം പല തവണ അബൂ അബൂജഹലിന്റെ വീട് കയറി ഇറങ്ങി അവസാന ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ദയനീയമായിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹൽ ദൂരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റസൂൽ അല്ലാ സ്വല അലൈഹി സ്വലമെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അയാളോട് പോയിട്ട് പറയാ ഞാൻ തരാനുള്ള പണം അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരു പരിഹാസ രൂപത്തിൽ അതായത് റസൂൽ അല്ലാൻ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അബൂജഹലിന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഈ നിഷ്കളങ്കനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും അറിയില്ല അദ്ദേഹം കരുതുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അബൂജഹലിന് റസൂൽ അല്ല എന്തോ നൽകാനുണ്ട് പണം നേരത്തെ നൽകാനുണ്ട് ആ പണം ആയിരിക്കും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം നിഷ്കളങ്കായിട്ട് ചിന്തിച്ച് റസൂൽ അല്ലാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാൻ റസൂൽ അല്ലാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പണം ആവശ്യപ്പെടാൻ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാഹി സ്വലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ തെറ്റാണ് അവിടെയുള്ള ശത്രുക്കളെല്ലാം ആ കാഴ്ച കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ഒരാളെ കൂടെ വിട്ടു എന്നുള്ള രഹസ്യമായിട്ട് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാതിൽ ഉറക്കം മുട്ടി അപ്പൂജൽ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാം സ്വലം പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദാണ് ഇറങ്ങി വരാ സുല്ല അലൈഹി സ്വലം അപ്പൊ അബൂജഹൽ ഒരു ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല റസൂൽ അലൈഹി സ്വലാഹി സ്വലാം വളരെ ശക്തമായിട്ട് സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ പാപത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള പണം ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം റസൂൽ അല്ലാന്റെ കൽപ്പന ഉടനെ തന്നെ അബൂജഹൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ പറച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് പണക്കിഴി കൊണ്ടുവന്ന് അതെ എത്രയാണെന്ന് എണ്ണി നോ എണ്ണി പോലും നോക്കാതെ അദ്ദേഹം ആ അയാൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേ
മനോഹരായിട്ടുള്ള ആയത്ത് ചേർത്തുവായ സൂറത്തിൽ ഹിജറിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന കഫൈനാക്കൽ മുസ്തഹീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് പരിഹാസക്കാരിൽ നിന്നും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ മതി അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് സുബാൻ അള്ളാഹ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പരിഹാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിരന്തരം ശത്രുക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല തവണ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സുറത്തുൽ അനാം സുറത്തുൽ അനാമിന്റെ പത്താമത്തെ വചനത്തിൽ നിനക്ക് മുമ്പ് നിനക്ക് മുമ്പ് വന്ന ദൂതന്മാരെ എല്ലാം അവർ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്ത് നിരവധി ജനതകളിലേക്ക് വന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും സമാനമായിട്ട് അവർ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്താണോ പരിഹസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് തന്നെ അവർക്ക് വന്ന് ഭവിക്കൂ എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തിൽ മുത്തഫിഫീൻ വൈലുലിൽ മുത്തഫി ആ സൂറത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലും ഇന്നല്ലദീന അജറമു കാനു മിനല്ലദീന ആമനു യുഹക്കൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറ്റവാളികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ചിരി ചിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു ഈ രൂപത്തിൽ അവർ വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നേരെ വിശ്വാസികൾക്ക് നേരെ അവർ ചൊരിഞ്ഞ പരിഹാസ വാക്കുകൾ അവരുടെ പരിഹാസങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന വിരോധികൾക്ക് അവർ ഇന്നും പയറ്റുന്ന ഒരു മാർഗം അത് തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ റസൂൽ റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെല്ലാം പരസ്യമായിട്ട് നിന്ദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുക അതിനായിട്ട് വരക്കപ്പെട്ട എത്ര എത്ര കാർട്ടൂണുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ചെറിയൊരു കൊച്ചു കേരളത്തിൽ പോലും അതേ രൂപത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള എത്ര എത്ര ചലച്ചിത്രങ്ങൾ അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെയും ഇസ്ലാമിക വേഷവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം തരം താഴ്ത്തി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ആ ഒരു തന്ത്രം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പുതിയതല്ല മറിച്ച് റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വലാത്തയുടെ പ്രബോധന ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അക്കാലഘട്ടത്ത് ശത്രുക്കൾ പയറ്റിയ അതേ തന്ത്രമാണ് ഇന്നും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറം ഇന്നും അതേ തന്ത്രമാണ് ശത്രുക്കൾ പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള നാലാമതായിട്ട് ജനങ്ങൾ ആ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ പ്രയോഗിച്ച മറ്റൊരു തന്ത്രം അവർ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് മീതെ ഇല്ലാത്ത കളവുകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക നേരത്തെ പരിഹാസമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കളവുകൾ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി മീതെയും റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറയുന്ന ആ വാക്കുകൾ അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ മീതെയെല്ലാം ഇല്ലാത്ത കളവുകൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിക്കുക അതായിരുന്നു അവരുടെ അടുത്തൊരു തന്ത്രം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നുബുവത്ത് അതായത് പ്രവാചകത്വം വാദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ നിരവധി പരിഹാസ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ അവർ നിഷേധിച്ചു അവരുടെ പരിഹാസ ചോദ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഇസ്രായിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാമത്തെ വചനം അബ്ലാഹു ബഷർ റസൂല അവർ ചോദിച്ചതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ദൂതനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അയക്കുക അവരുടെ ചോദ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ദൂതനായിട്ട് അയക്കുന്നത് വീണ്ടും അത് ഒരു അല്പം കൂടെ വിശദമായിട്ട് സൂറത്തിൽ ഫുർഖാൻ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തിൽ ഫുർഖാന്റെ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കാണ് വക്കാലു മാലി ഹാദർ റസൂൽ ഇതെന്ത് ദൂതനാണ് ഇതെന്ത് റസൂലാണ് ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അയാൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെപ്പോലെ അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെയാണോ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അയച്ചത് ലൗല ഉഞ്ചലയിലെ ഹി മലക്കുൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മലക്കിനെ ഒരു മാലാഖയെ ഞങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അയക്കാത്തത് അവരുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്ത് സൂറത്തിൽ അനാമിന്റെ എട്ടും ഒമ്പത് ആയത്തുകളെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതേ അവരുടെ ആരോപണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് നൽകിയ മറുപടി സൂറത്തിൽ ഇസ്ര അതേ സൂറത്തിൽ സൂറത്തിൽ ഇസ്രായിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവരോട് പറഞ്ഞത് കൊല്ലൌ കാനഫിൽ അറലി മലായിക്കത്തും എം ശൂന മുത്തു ഇന്നീൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ പറയാൻ ഭൂമിയിൽ ശാന്തരായിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന മലക്കുകളായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ആകാശത്ത് നിന്നും ഒരു മലക്കിനെ ഞാൻ ദൂതനായിട്ട് നിയമിക്കുമായിരുന്നു
അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവരത് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അത് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് തടയാൻ വേണ്ടി അവർ ഖുർആാന് നേരെയും റസൂലല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമുക്കും ഇത് നിരവധി കളവുകൾ ഉണ്ടാക്കി പടച്ചുണ്ടാക്കി അവർ സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു റസൂലല്ലാന്റെ മീത് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ചില ആരോപണങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു സൂറത്തുൽ കലം സൂറത്തുൽ കലമിന്റെ അമ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വയ്യ കൊലൂന ഇന്നഹൂല മജ്നൂൻ നൗദുബില്ല അവർ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തി റസൂലി സ്വലം അദ്ദേഹം ഇന്നഹൂല മജ്നൂൻ അദ്ദേഹം ഭ്രാന്തനാണ് നൗദുബില്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ലാ സ്വലം അലൈഹി അവർ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ നൽകിയ മറുപടി അതേ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുൽ കലമിൽ മാ അൻത ബിൻ അഹമ്മദ് റബ്ബി കബി മജ്നൂൻ അള്ളാഹിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് താങ്കൾ ഒരിക്കലും ഭ്രാന്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാണ് സുബാൻ അള്ളാഹ് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതായത് ഇന്നും കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ഇപ്പുറവും ഇന്നും ഭൗതികവാദികളും ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് എതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ ഒന്നതാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ മാനസികമായിട്ടൊരു വിഭ്രാന്തിയായിരുന്നു റസൂൽ അല്ലാ സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഔദുബില്ല ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ എഴുതിവിടുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതല്ല അന്ന് അബൂജഹലും അബൂലഹബും അവർ പറഞ്ഞ അതേ ആ വാദാണ് അവരുടെ പിൻഗാമികൾ ഇക്കാലഘട്ടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും പെർഫെക്റ്റ് റോൾ മോഡലായിട്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ വെച്ച് പോലും അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മതപരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചൊരു ഭൗതിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമിലേക്ക് നോക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടൊരു നേതൃത്വം ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമിലേക്ക് കാണുന്നതായിട്ട് എത്ര എത്ര ചരിത്ര ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ നൽകിയ സാക്ഷ്യം എത്രയെത്ര നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൈക്കിളെ ചാട്ടിനെ പോലെയാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതേ രൂപത്തിലുള്ള അവിശ്വാസികൾ പോലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിക്കുക മാ എന്ത ബിനി അമത് റബ്ബിക്ക ബി മജ്നൂൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് റസൂൽ അല്ലാ ഷാഹിറാണ് അത് അദ്ദേഹം കവിതയാണ് അദ്ദേഹം കവിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം കവിതയാണെന്ന് അവർ പരിഹാസ അല്ലെങ്കിൽ ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു കളവ് അവരവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള അതിനും അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവർക്ക് നൽകുന്ന മറുപടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുവനായിട്ട് ജീവിച്ചൊരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കവിത രചിക്കുക സൂറത്തിൽ അംഗബൂത്ത് സൂറത്തിൽ അംഗബൂത്തിന് നാൽപ്പത്തെട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഒമാ കുൻതരുമിൻ കബിലിഹി മിൻ കിതാബിൻ വലാ തഹുത്ത് ഹൂബി അമീനിക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാൻ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് വല്ല ഗ്രന്ഥവും പാരായണം ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടോ അദ്ദേഹം നിരക്ഷരനായിരുന്നു ആ അനുഭവത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം വായിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം വലുത് കൈകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇക്കാലഘട്ടം വരെ രചിച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടോ ഒരാൾക്കും അറിവില്ലായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കവിതയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കവിയെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുക സുബാന അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂലെതിരെ ശത്രുക്കൾ നടത്തുന്ന ഓരോ ആരോപണങ്ങളെയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് സുബാനുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പ്രവാചകന ആ ദൗത്യത്തെ അവരുടെ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അല്ലാ ദൗത്യം തുടരുകയാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലാണ് സുബാനുള്ള അത്ര മനോഹരാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ആരോപണം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലം സാഹിറാണ് ജാലവിദ്യക്കാരനാണ് സുഹൃത്ത് സ്വാദിന്റെ നാലാമത്തെ വചനം അക്കാലിൽ കാഫിറൂന ഹാദ സാഹിറുൻ കദ്ദാബ് ഈ കള്ളവാദിയായിട്ടുള്ളൊരു ജാലവിദ്യക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലമെ സംബന്ധിച്ച് നൗദുബില്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള ഈ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതൊന്നുമല്ല റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം എന്നും പ്രവാചകം പറയുന്ന സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം അതിനെല്ലാം അപ്പുറമാണെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയായിരുന്നു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ സത്യത്തെ മൂടിവെച്ച്
മക്കയിലുള്ളൊരു ഷേക്സ്പിയർ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ വലീദ് ബിൻ അൽ മുഹീറ അത്രയും വലിയ ബുദ്ധിജീവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന റസൂൽ അങ്ങേയറ്റം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു വലീദ് ബിൻ അൽ മുഹീർ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പരോക്ഷമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകമാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് ജുഖറുഫ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് ജുഖറുഫിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് വക്കാലു ലൗലാനു ജിലഹാദൽ ഖുർആാനു അലാ റജുലിം മിൻ കറിയത്തേന് അലീം അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ മഹാപുരുഷന്മാരുടെ മേലെ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ഖുർആൻ അവതരിക്കാഞ്ഞത് അവരുടെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഖുർആന് ഈ മക്കയിലുള്ള നിരക്ഷരനായിട്ടുള്ള ഈ മുഹമ്മദിനാണ് സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്കാണോ അവതരിപ്പിച്ചത് അതിനേക്കാളെല്ലാം ആ രണ്ട് പട്ടണ രണ്ട് മഹാപട്ടണങ്ങളിലുള്ള ആ രണ്ട് മഹാപുരുഷന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അവതരിച്ചില്ല അവിടെ തഫ്സീറുകൾ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ രണ്ട് മഹാപട്ടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്ന് മക്ക രണ്ട് ത്വാഇഫ് മക്കയും ത്വാഇഫ് ആയിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സിറ്റികൾ അതുകൊണ്ടാണ് റസൂർ അല്ലാ സല്ലാ വസ്ലം മക്കയിൽ അബൂത്താരി മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ ത്വാഇഫിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സിറ്റി രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തഫ്സീറുകൾ ഹാഫിദ് അബിർ കസീർ അഹമ്മദ് എല്ലാം തഫ്സീറുകൾ വായിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വിഭക്ഷിക്കുന്നത് മക്കയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി വലീദ് ബിൻ അൽ മുഹിറയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ത്വാഇഫിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി മസൂദ് സഖഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവിടെയുള്ള അവരുടെ നേതാവ് ആ മസൂദ് സഖഫി ആ ഫീൽ സംഭവം അത് ആനക്കല സംഭവം പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലുള്ള ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരോക്ഷമായിട്ട് സൂചന നൽകുന്നത് ഒന്ന് വലീദ് ബിൻ അൽ മുഹീറെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത്രയേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട മക്കയിലെ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു വലീദ് ബിൻ അൽ മുഹീറ ബനു മഖ്സൂം ഗോത്ര തലവൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം കബാലയത്തിന് സമീപത്തോടെ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അവിടെ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു അല്പ ഉച്ചത്തിൽ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ യാദൃശികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഖുർആാൻ കേൾക്കണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാതുകളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആ ഖുർആാന് വന്ന് പതിയുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവിടെ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം സുഹൃത്തിൽ ഗാഫിർ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം ആ നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ആരംഭമാണ് സുഹൃത്തിൽ ഗാഫിറിന്റെ ആരംഭ വചനങ്ങൾ ഹാമീൻ തൻസീലുൽ കിതാബ് ഇമിൻ അള്ളാഹിൽ അസീജുൽ അലീം ഓഫിലി ദംബി വക്കാബിൽ തോബി ഷദീദുൽ അക്കാബ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മനോഹരായിട്ടുള്ള ആ വചനങ്ങൾ റസൂൽ അവിടെ പാരായണം ചെയ്യായിരുന്നു വലീദ് മുനൽ മുഖീർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങേയറ്റം ആ വചനങ്ങൾ ആകർഷിച്ചു അത്യാകർഷകമായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ വലീദ് മുനൽ മുഖീർ അദ്ദേഹം ഒരു അല്പനേരം അവിടെ ശ്രമിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്ന കുറേശികളോട് അവിടെ ഒരല്പം കുറേശികൾ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകൾ എത്ര മനോഹരാണ് സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പോകുന്ന ചില വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം മക്കയിൽ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കവിയുടെ അവിശ്വാസിയായിരുന്ന ഒരു കവിയുടെ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ആ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന വർണ്ണനകൾ ഒരുവിധം പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിക്കാൻ സാധിക്കും വലീദ് ബിൻ അൽ മുഖീറ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്ന ലഹൂല ഹലാവ ഇന്ന അലൈഹി ല തൊലാവ അള്ളാഹു ആണ് റസൂൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് സലഹ് അലൈഹി സ്വല്ലം വല്ലാത്തൊരു മാധുര്യമുണ്ട് അവർണനീയമായിട്ടുള്ളൊരു മാധുര്യം ആ വചനങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇന്ന വ ഇന്നല മുസ്മിറുൻ അലാഹു
ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവിടെ വൈറലായിട്ട് മാറാണ് എല്ലാ ആളുകളുടെ ചെവിയിലെത്തി വലിയതവനും മുഖേർ ഇതേ രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവസാനം അത് ബനു മഹ്സവും ഗോത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വലീതവനും മുഖേറെ കഴിഞ്ഞ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ലീഡർ അബൂജഹലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയിലും ഈ ഒരു വാക്കുകൾ വന്നെത്തി ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം വലീതബിന് മുഖീറയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് വലീതബിന് മുഖീറയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം വീട് തുറന്ന വാതിൽ മുട്ടി വാതിൽ തുറന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് താങ്കൾ മുഹമ്മദിൻ്റെ അനുയായായെന്ന് ആളുകളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു വാർത്ത ഞാൻ കേട്ടു വളരെ പരിഹാസ രൂപത്തിലാണ് അബൂജഹൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് ആയിരിക്കും തീറ്റിപ്പോറ്റുക അതേ രൂപത്തിൽ അതേ രൂപത്തിലുള്ള വചനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചില പരിഹാസ വാക്കുകളിലൂടെ അബൂജഹൽ വലീദ്ബിൻ അൽ മൊഹീറോട് കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ അത് അബൂ വലീദ്ബിൻ അൽ മൊഹീറെ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിച്ച അബൂജഹൽ ആ സംസാരം ആളുകൾക്ക് ആളുകളുടെ പിന്തുണയെല്ലാം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ ഭയം കാരണം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അതിന് മറുത്ത് അതായത് ആ എതിർത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് അബൂജയൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി ആളുകൾക്കിടയിലെല്ലാം അത് പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇകഴ്ത്തി സംസാരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആളുകളെല്ലാം വിശ്വസിക്കൂ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടെന്നെല്ലാം ഇവിടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വലീത മുനൽ മൊക്കീർ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അബൂജഹലിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് അതിന് പറയാ അപ്പോൾ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒരു ജോത്സ്യനാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ വലീത മുനൽ മൊഹീർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് പറയാ കാരണം ജോത്സ്യന്മാരെ മുഴുവൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിരവധി ജോത്സ്യന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജോത്സ്യന്മാരുടെ ഒരു ലക്ഷണവും മുഹമ്മദിൽ ഇല്ലല്ലോ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അദ്ദേഹം പറയാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജാൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം മജ്നുവൻ ഭ്രാന്തനാണെന്ന് പറയണം ആ സന്ദർഭത്തിലും വലീത് ബനൽ മൊഹീറ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറയുക കാരണം ഭ്രാന്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും മുഹമ്മദിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലല്ലോ നൗദ് ബില്ല അദ്ദേഹം പറയാൻ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷാഹിർ അദ്ദേഹം കവിയാണെന്ന് പറയണം ആ സന്ദർഭത്തിലും വലീത് ബനൽ മൊഹീറ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കവിയല്ല കവി കവിത ഏതായാലും എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കവി ഞാനാണ് കവിതയുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ വല്ലാഹി മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കവിതയല്ല പബൂജൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം സാഹിറാണെന്ന് പറയണം മാരണക്കാരനാണെന്ന് പറയണം ഒന്നും അദ്ദേഹം അനു സമ്മതിക്കുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹൽ അദ്ദേഹം ദേഷ്യപ്പെടുക അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ തീരൂ കാരണം നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി ചില വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആളുകളെല്ലാം അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇകഴ്ത്തി നിങ്ങൾ വല്ലതും പറഞ്ഞേ തീരൂ ആ സന്ദർഭത്തിൽ വലീത് ബനൽ മുഖീർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈനി ഹത്ത ഉഫക്കി റഫി ഞാൻ ഒരല്പം ചിന്തിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഒരല്പം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം അനുവദിക്കണം ആ രൂപത്തിൽ വലീത് ബനൽ മുഖീറ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ വലീത് ബനൽ മുഖീർ ആരും കാണാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വീട്ടിന്റെ മുറികൾ മുറിയിലിരുന്ന കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കാണ് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി സുഹാനല്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ആ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖഭാവങ്ങൾ അതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഈ അതിന് ശേഷം പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന അടക്കം അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പുറത്ത് വന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിർ ആ സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിറിന്റെ ആ ആ സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിറിന്റെ ആരംഭ വചനങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനോഹരായിട്ട് വലീദ് ബിനൽ മൊഹീറെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അള്ളാഹു സുബാനത്തല സംസാരിക്കാൻ ധർണി ഒമൻ ഹലക്കത്ത് വഹീദ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയണ എന്നെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച അവനെയും നീ വിട്ടേക്ക് അതായത് ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം വലീദിന്റെ കാര്യം നീ അത് നീ അത് അവഗണിച്ചിട്ടേക്ക് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം അള്ളാഹു സുബാനത്ത് റസൂൽദാനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ധർണി ഒമൻ ഹലക്കത്ത് വഹീദ വജാൽത്തുലഹു മാലൻ
അദ്ദേഹം അതായത് വലീദ് ബിനൽ വലീദിന്റെ ദാവത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്ന ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷേ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രം രചിച്ചുകൊണ്ട് ആ വലീദിനെ ആ വലീദ് ബിനിൽ മുഖീറെ ആ വലീദ് ബിനൽ വലീദിനേക്കാൾ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിൽ ആ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് അവസാനം എത്തി സൈഫുല്ല എന്ന അപരനാമം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനം ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റതിയുള്ളാഹുനു മരണപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലീദ് ബിൻ വലീദ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിരുന്നു ആദ്യം ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ രണ്ടാളുകൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ വലീദ് ബിൻ മുഖീറയുടെ മറ്റൊരു മകൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഉമാറ ഇബിൻ വലീദ് അൽ മുഖീറ അതായത് അവര് കുറേശികൾ അബൂത്വാലിബുമായിട്ട് വില പേശാൻ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന അവർ യുവാവിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം വലീദ് ബിൻ അൽ മുഖീറയുടെ സന്താനങ്ങളാണ് പല്ലാ സുബാന തല പറയാണ് ഞാൻ അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി അതെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നൽകിയിട്ടും അദ്ദേഹം ഈ സത്യം സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതുമാത്രല്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംസാരത്തിന് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാണ് ഇന്നഹു ഫക്കർ ഫഖദർ അവന് അവന് അവനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു അതായത് അബൂജഹൽ പോയതിന് ശേഷം ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ റൂമിൽ മറ്റാരും കാണാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന തല പരസ്യാക്കാൻ ഇന്നഹു ഫക്കർ ഫഖദർ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു മറിച്ചെന്ന് ചിന്തിച്ചു ഫക്കുത്തില കൈ ഫഖദർ ും കുത്തില കൈഫ കദ്ദർ അള്ളാഹു സുബാന തല പറയാൻ അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവന് വളരെ മോശം രൂപത്തിൽ ആ ഖുർആനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവർ അവന് കണക്കാക്കി സുമ്മ നദർ സുമ്മ അബസ വബസർ അദ്ദേഹം നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കറുപ്പിച്ചു മുഖം ചൊളിപ്പിച്ചു അതായത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ പോലും അള്ളാഹു സുബാന തല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കാൻ അതിന് ശേഷം അതേ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം വലീദ് ബനൽ മുഖീറ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാന തല അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് റിസുല്ലാക്ക് നൽകുകയാണ് ഫക്കാല ഇൻഹാദ ഇല്ല സിഹറും യുസർ ഇത് മാരണല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്നായിരിക്കും വലിയത് പറയാൻ പോവാ സുബാനല്ല അതായത് മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുവന്ന സന്ദേശം അത് ഇൻഹാദ ഇല്ല സിഹറും യുസർ അത് മാരണമാണെന്ന് വലീദ് ബിൻ മുഖീറ പറയും എന്നുള്ളത് അത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അതായത് റസൂൽല്ലാന്റെ ആ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കുടുംബത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലെല്ലാം ഭിന്നതയും അതേപോലെ തന്നെ ചിത്രതയെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാരനാണ് എന്ന് അവസാനം അദ്ദേഹം ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ഇതാണ് വലീദ് ബിൻ മുഖീറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂറത്തിൽ മുദ്ദസിലുള്ള അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ വായിച്ചു നോക്കുക മറ്റൊരു കാര്യം അവസാനമായിട്ട് സാന്ദ്രമികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഭാഗം സൂറത്ത് അബസ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ എൺപതാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചരിത്രമാണ് റസൂർലി സല്ല അലിസ്ലം പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് റസൂർ അലൈഹി സ്വലാഹി വസ്ലം വലീദ് ബിൻ അൽ മുഖീറ അടക്കമുള്ള കുറേശി പ്രമാണിമാരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അവിടേക്ക് അബ്ദുല്ലാ ബിൻ ഉമ്മു മഖ്തു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അന്ധൻ അലി അള്ളാഹു ബിൻ ഫദ്ദേഹം കടന്നു വരുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം കുറേശി പ്രമാണിമാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലുള്ള റസൂലുള്ളാന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഭാവം പ്രകട പ്രകടമായി അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മനോഹരായിട്ടുള്ള അധ്യായം അബസ വത്തവല്ല അഞ്ച് അഹുല്ല അമ്മ ആ ആ അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചു മാറും ആയത്തുകളിൽ അമ്മ മനിസ്തന ഫലഹു തസദ്ദ സ്വയം പര്യാപ്തത നടിച്ചവൻ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതേ വലീദ് ബനൽ മുഖീറയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷായിട്ട് പരോക്ഷായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഈ രൂപത്തിൽ അതായത് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം പറയാനുള്ള കാരണം അവർക്കിടയിൽ പ്ര അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്ന അവർ അവരെ ഉള്ള ആളുകളെക്കാൾ യോഗ്യരായിട്ടുള്ള അവരുടെ തല മുതിർന്ന കവികളും അതേപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിജീവികളെല്ലാം ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ സത്യസന്ധതക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള സാക്ഷ്യം അവർക്കിടയിൽ അവർ അവർ നൽകിയിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ സത്യം വിശ്വസിക്കാൻ അവർ സന്നദ്ധായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിരവധി പച്ചക്കളവുകൾ അവർ പ്രവാചകർ നീതയും അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും നീതയും അവർ പടച്ചുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഖുർആാനിൽ നിന്നും പ്രവാചകനിൽ നിന്നും അകറ്റുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവർ കേൾക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വീകരിക്കും അത് ആകർഷിക്കും ആ സന്ദേശം കേൾക്കുന്നത് അവർ ഭയപ്പെടാണ് കേട്ടാ
അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെല്ലാം അദ്ദേഹം കുറ്റം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം തള്ളി പറയുന്നുണ്ട് നിരന്തരം ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞൊരു ആരോപണമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സുബാനത്തല വജദന ആബ അന അല്ലെങ്കിൽ വജദന അലേഹി ആബ അന അതായത് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ തള്ളി പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ആരോപണമായിട്ട് റിസുറുള്ളാക്ക് മീതെ അവിടെയുള്ള അവിടെയുള്ള ശത്രുക്കൾ ആരോപിച്ചതായിരുന്നു ഐ രൂപത്തിൽ അബൂജഹല് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അവരുടെയൊക്കെ പോയിട്ട് റിസുറുള്ളാനെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകളും കളവുകളും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജിയിൽ ഇനോക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ വെക്കുന്നത് പോലെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ചില ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ചിന്തകൾ നൽകിയിട്ട് വരാനുള്ള ആ ശക്തമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ തടയുക അകറ്റുക ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ നടപടിയാണ് അവിടെയുള്ള ശത്രുക്കൾ സ്വീകരിച്ചത് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് സാന്ദ്രികമായിട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തുഫൈലിബിനു ആമിർ ദൗസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം പിൻകാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തുഫൈലിബിനു ആമിർ ദൗസി ദൗസ് ഗോത്രം ദൗസ് എന്നുള്ളത് അക്കാല നജ്റാനിലുള്ള അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു ദൗസ് ഗോത്രം അതിൽപ്പെട്ട ആ ഗോത്ര തലവനായിരുന്നു തുഫൈൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഡോക്ടർ അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബിഷഗ്വരൻ അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട ഒരു കവി കൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മക്കയിലെത്തി മക്കയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആളുകളെല്ലാം കുറേശികൾ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും കൂടി അദ്ദേഹം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നിട്ട് കുറേശികൾ അബൂലഹബടക്കമുള്ള ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സ്ഥിതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ മുഹമ്മദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ശക്തിയുണ്ട് അദ്ദേഹം നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കേൾക്കരുത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ വീണു പോകും അപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെവിയിൽ എന്തെങ്കിലും തിരിക്കുക അവസാനം അവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കോട്ടൺ ഒരു പഞ്ഞി നൽകി എന്നുള്ള അദ്ദേഹം രണ്ട് ചെവിയിലും ഇരു ചെവിയിലും പഞ്ഞി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കാബക്കരികിലേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെ തൊവാഫ് നിർവഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലാം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ സ്വലാം അത് റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആ പാരായണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെവിയിലൊരു പഞ്ഞി വെച്ചാലും ചെറിയ രൂപത്തിൽ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം 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 ആ രൂപത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാൻ്റെ ആ പാരായണം അദ്ദേഹം കേൾക്കുകയാണ് പാരായണം കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ സുഫയിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഏതായാലും ഇവരെക്കാളൊക്കെ വിവരമുള്ള വ്യക്തിയാണ് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേകവും ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇവരെ ഭയപ്പെട്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ചെവിയിൽ പഞ്ഞിയെല്ലാം വെച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സുലതാലസ് കേൾക്ക് തന്നെ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തള്ളിക്കളയാലോ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ആ ചെവിയിൽ നിന്ന് പഞ്ഞിയെല്ലാം ഒരു റസൂൽ അല്ലാ സുലതാസിയുടെ സമീപത്തേക്ക് പോവാൻ റസൂൽ അല്ലാ സുലതാസിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് സുലതാ അലൈഹി സ്വലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതേ രൂപത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് കുറേശികൾ എന്നോട് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരു വാണിംഗ് എല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം രണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ സ്വലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്ത് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ റസൂൽ അല്ലാ ആ ഖുത്ബത്തുൽ ഹാജ് അതായത് ഇന്ന് അലഹമില്ല അഹമ്മദ്ഹു അനസ്തഹു ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഖുത്ബയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന അത് റസൂൽ അല്ല അത് ചൊല്ലി വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അത് ചൊല്ലിയ ഉടനെ തന്നെ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് മതി അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കേട്ടതിനേക്കാളെല്ലാം മനോഹരാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനുള്ള ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി ആ ദൗസ് ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പോയി വലിയ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ തൻ്റെ ഗോത്രത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം ദാപത്ത് നടത്തി പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ആയില്ല അദ്ദേഹം പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും പിതാവും മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണം
ഹിദായത്ത് നൽകണേ എന്നുള്ള സുബാൻ റസൂല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരെ നശിപ്പിക്കാനല്ല മറിച്ച് അവരോടുള്ള കാര്യനെ കാരണം റസൂല്ലാ സ്വല്ലാ വസ്ലം അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി അവിടെ ദാപത്ത് നടത്തി പക്ഷേ ആ രണ്ടാമത് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ വലിയൊരു വളർച്ച അതായത് നിരവധി ആളുകൾ റസൂല്ലാൻ്റെ ആ ആ പ്രാർത്ഥന മഹത്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നിരവധി ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ആ ദൌസ് ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാപത്തിലൂടെയാണ് അബൂ ഹുറേറ റലി അള്ളാഹു അനുഭൂ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അബൂ ഹുറേർ ഇസ്ലാമിലെത്തുന്നത് ഈ തുഫൈൽ ബിൻ അമുറ ദൗസി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാപത്തിലൂടെയാണ് സുബാൻ അള്ള അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സംഭവം പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ കേൾക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ആ അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തടയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെവിയിൽ പഞ്ഞി വെക്കാനെല്ലാം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ അതായത് കേൾക്കുന്നതിനെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തടയുക ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ അകപ്പെടാതെ അത് കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധായ ആളുകളെ ഉടനെ തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാണ് സുഹാനുള്ള അപ്പം നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഓതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പരസ്യമായിട്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയെല്ലാം അതെല്ലാം തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് ആളുകൾ ആളുകൾ അതിലെ അതിലേക്ക് അതായത് ആ സത്യം ആളുകളിലെ ആളുകളുടെ ചെവിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് അവർ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇബിനി സിറത്ത് ഇബിനി ഷാമിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള സംഭവം കുറേശികൾക്കിടയിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഷെയ്ത്വാനായിട്ടുള്ള നല്ലർ ബിൻ ഹാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി നല്ലർ ബിൻ ഹാരിസ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റസൂൽ അല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പ്രബോധനം നടത്തുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം പ്രബോ റസൂൽ അല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാന് പാരായണം ചെയ്യാം ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പിറകിൽ വരും എന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ റസൂൽ അല്ലാ പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം വലിയ അദ്ദേ അദ്ദേഹം ഹാരീസു അതായത് അദ്ദേഹം പേർഷ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ റോമൻ കഥകളെല്ലാം അവിടെ അദ്ദേഹം അവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കഥ പറയാനുള്ള വലിയൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം റസൂലുല്ല പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെല്ലാം പോയിട്ട് ആളുകളെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പേർഷ്യൻ പുരാണങ്ങളും പേർഷ്യൻ കഥകളെല്ലാം പറഞ്ഞ ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ള എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കും മുഹമ്മദ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ സലഹ് അലൈഹി സ്വലം നല്ല കഥകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള കഥകൾ എന്നെ അല്ലേ മുഹമ്മദും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കഥകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഔദുബില്ല സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ആ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം ആളുകളോട് റസൂലാൻ്റെ പിറകെ നടന്ന് അദ്ദേഹം കഥ കഥ പറയുമായിരുന്നു എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും ആ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം അതേപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ കലമിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനത്തിലെല്ലാം ഇതാ തുത്തുല അലഹി ആയാത്തുന കാല അസാത്യൂർ ലവലീൻ അവർക്ക് ഈ ഈ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഓതി കേൾപ്പിച്ചാൽ അവർ പറയും കാല അസ്വാത്യൂർ ലവലീൻ അത് പൂർവികരുടെ കെട്ട് കഥകൾ മാത്രമാണെന്ന് അവർ പറയും അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരോട്ടായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അഭിസംബോധന നല്ല റുബിന് ഹാരിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അവരോട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാം കഥയാണ് ആ രൂപത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള സുബാനുള്ള പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ പതിനേഴ് സ്ഥലത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക പതിനേഴോളം സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ കാര്യം അസാത്യൂർ ലവലീൻ എന്നുള്ള പദം വെച്ച് ആ കാര്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ ഈ രൂപത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം ഈ രൂപത്തിൽ റസൂലുല്ലാക്ക് മീതെ കളവ് പറഞ്ഞതും അതേപോലെ തന്നെ പരിഹാസങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞതും അതേപോലെ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ ഇതേ രൂപത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതെല്ലാം അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പടർത്തിയിട്ട് ആളുകളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുക അതായിരുന്നു കുറേശികളുടെ ലക്ഷ്യം അതായത് മുഹമ്മദിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം അതൊരിക്കൽ അവർ കേട്ടു പോകരുത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വീണു പോകും അതാണ് നേരത്തെ ആ തുഫൈൽ ബിന് ആ തുഫൈലിലെ കഥ നമ്മൾ മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ആ ചെവിയിൽ നിന്നും പഞ്ഞിയെടുത്ത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം സത്യം സ്വീകരിക്കാൻ കേൾക്കാൻ പാടില്ല കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുക ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും അതേപോലെ തന്നെ നിരവധി നിരവധി പരിഹാസ വാക്കുകളെല്ലാം പറഞ്ഞ
തെറ്റിദ്ധരി അല്ലെങ്കിൽ ആ കേൾക്കുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ മീഡിയകളിലെല്ലാം മീഡിയകളിലൂടെ എല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം ഇസ്ലാം ടെററിസ് ആണ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം നിരവധി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോലും ലവ് ജിഹാദ് പോലെയുള്ള മിത്തുകൾ അതേ രൂപത്തിലുള്ള മിത്തുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ അതിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് തടയുക കാരണം ആളുകൾ അത് രുചിച്ചു നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരത് സ്വീകരിക്കും അത് അവർ പിടിപിടില്ല എന്നുള്ള സുഭാനുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ വരെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ വാരൻ ഡറൂൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് റസൂൽദാക്ക് റസൂൽദാ സല്ല അലൈവലമക്കെതിരെ വളരെ റസൂൽദാനെ മോശമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഫിത്തുന എന്നുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്രം അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കി പക്ഷേ പിന്നീട് അദ്ദേഹം സത്യസന്ധമായിട്ട് റസൂൽദാനെ രുചിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധകനായിട്ട് ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് സത്യം കാരണം സത്യം രുചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ സമർത്ഥരായിട്ട് അവർ അവർ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പടർത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അകറ്റാണ് അക്കാലഘട്ടത്തെ അവർ പേർഷ്യൻ പുരാണവും മറ്റും പറഞ്ഞാണ് ആളുകൾ ആളുകൾ അയറ്റി ആളുകൾ ആട്ടി അകറ്റിയതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് ആളുകൾ അകറ്റാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയ ആണ് അതായത് ഒരേ തന്ത്ര ഒരേ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ രീതികൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുള്ളൂ സുഭാനുള്ള പക്ഷേ എത്ര തന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റിയാലും നമുക്കറിയാം കുറേശികൾ കുറേശികൾ അതേ രൂപത്തിൽ അവർ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും അവിടെ പയറ്റിയിട്ടും അതൊന്നും വിജയിക്കാതെ അവസാനം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വസ്ലം ഏറ്റവും വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുതന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലോകത്തും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ റസൂൽദാൻ്റെ വെളിച്ചത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി നിരന്തരം ശത്രുക്കൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അബൂജഹലിൻ്റെയും അബൂൽ ഹബിൻ്റെയും പിൻഗാമികൾ അവരെത്ര ശ്രമിച്ചാലും അവർ അവരെത്ര തന്നെ ശ്രമിച്ചാലും അക്കാലഘട്ടത്ത് അബൂജഹലിനും അബൂൽ ഹബിനും എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അതേ പര്യവസാനമായിരിക്കും ഇക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അവർക്കും വന്നു ചേരാനുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ആയത്തിൽ യുരീദൂൻ അലി യുത്ഫി ഊനൂർ അള്ളാഹി ബിഹിം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തെ അവർ ഊതിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ലിയു ലിഹ്റഹു അലദ്ദീനി കുല്ലിഹി വലൗ കരിഹൽ കാഫിറൂൻ കാഫിരിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ അതിനെ വെറുത്താലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രകാശം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനെ നമുക്കറിയാം ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നടത്തിയിട്ടും മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവർക്ക് അതേ രൂപത്തിലുള്ളൊരു മീഡിയ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഇത്രയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണ നടത്തിയിട്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രചരിന്ന ഏറ്റവും വളർച്ചയുള്ള മതമായിട്ട് ഇസ്ലാം വളരുകയാണ് കാരണം അള്ളാഹിൻ്റെ ആ പ്രകാശം അതിജയിക്കും അതായിരുന്നു ശത്രുക്കൾ പയറ്റിയ നാലാമത്തെ തന്ത്രം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും നിരവധി തന്ത്രങ്ങൾ അവർ പയറ്റുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗം നിരവധി പത്തിലധികം രൂപത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു ആ മാർഗങ്ങൾ ഇനിയും തുടരുകയാണ് അല്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഭാഗത്ത് അതിനെ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാസുടെ ആ പാതയിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കാൻ മരണം വരെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ മുറുകെ പിടിക്കാനും ആ മാർഗത്തിൽ ജീവിച്ച് ആ മാർഗത്തിൽ മരണപ്പെട്ട് നാളെ റസൂൽ അല്ലാ സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെയും അനുയായികളുടെയും കൂടെ ഒരുമിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب رحيم السلام عليكم ورحمة الله